আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা নাউন নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে নাউন হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নাম এটা আমরা শিখেছিলাম আমাদের নাউন ক্লজে যে ক্লাসটা ছিল সেখানে আমরা নাউন ক্লজে ক্লাসে এটাও ক্লাসে এটাও শিখেছি যে সাধারণত নাউন তিনটা জায়গায় বসে একটা হচ্ছে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আর একটা হচ্ছে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে এবং অপরটি ছিল প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে আমরা যখন বলি যে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে তার মানে কি ভার্বের আগে বসবে যখন বলি ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে সেক্ষেত্রে আমরা জেনেছি যে অবজেক্ট বললে সেটা ভার্বের পরে বসবে আর প্রিপোজিশনের অবজেক্ট অবজেক্ট বললেই সেটা যেহেতু পরে তাই প্রিপোজিশনের অবজেক্ট বললে সেটা প্রিপোজিশনের পরে বসবে এই তিনটা ব্যবহার আমরা নাউন ক্লজের ক্লাসে শিখেছিলাম এখন এখানে যে ইউজেস অফ নাউন এখানে যে কয়েকটা ব্যবহার বলা আছে এর মধ্যে এক এবং তিন নম্বর পয়েন্টগুলোতে আমাদের আগের ক্লাসে আমরা যেগুলো শিখেছি সেগুলো বলা আছে যেমন এক নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ভার্বের সাবজেক্ট কিংবা অবজেক্ট হিসেবে নাউন ব্যবহৃত হয় তিন নম্বর পয়েন্টে বলা আছে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে নাউন ব্যবহৃত হয় এটা আমরা অলরেডি শিখে আসছি এখন আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখি যে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে অথবা অবজেক্ট হিসেবে এক নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা আছে আমরা জানি সাবজেক্ট হিসেবে বললে আমাদের ভার্বের আগে বসবে আর অবজেক্ট হিসেবে বললে ভার বললে ভার্বের পরে বসবে এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কন্ট্রিবিউশন অর কন্ট্রিবিউট টু দ্য চ্যারিটি অর্গানাইজেশনস ইজ গ্রেটলি নিডেড এখন এখানে যে আমাদের আন্ডারলাইন করা আছে যে ওয়ার্ড দুটার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে সেটা কিসের আগে আছে সেটা কি আমাদের ভার ভার্ব হচ্ছে এখানে আমাদের ইজ নিডেড এটা হচ্ছে ভার্ব ঠিক আছে আর গ্রেটলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আমরা জানি অক্সিলিয়ার ভার্ব এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে অ্যাডভার্ব বসে এটা আমরা যখন অ্যাডভার্বের ক্লাস করব তখন আরও ডিটেলস আলোচনা করব এখন যেহেতু ইজ এটা হচ্ছে ভার্ব আর ভার্বের আগে আমাদের ওই ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডগুলোর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে সেটা দেওয়া আছে তার মানে কি আমাদের ভার্বের আগে বসছে আগে বসলে সেটা আমাদের কি হিসাবে কাজ করে সেটা আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে আর আমরা জানি ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে কি আমরা আরেকটা ভার বসাবো নাকি নাউন বসাবো উত্তর হচ্ছে নাউন বসাবো আমরা জানি ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে কি বসে নাউন বসে এখন আমরা জানি যে কন্ট্রিবিউট এটা হচ্ছে ভার্ভ আর কন্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে নাউন তাহলে আমরা কি ভার্ব এখানে আমাদের কি ভার্ভ দরকার নাকি নাউন দরকার উত্তর হচ্ছে নাউন দরকার কেন নাউন দরকার কারণ ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের নাউন ব্যবহৃত হয় আর আমাদের যেহেতু নাউন ব্যবহৃত হয় আমাদের এখানে কন্ট্রিবিউট এই ভার্বের ফর্মটা নেওয়া যাবে না আমাদের নাউন ফর্মটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি কন্ট্রিবিউশন দুই নম্বর হচ্ছে উই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হিজ ব্রেভ অর ব্রেভারি এখন উই হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে ভার্ভ এখন ভার্বের পরে আমাদের কি বসে নাউন বসে নাউন বসলে আমরা কি ব্রেভ বসাবো নাকি ব্রেভারি বসাবো উত্তর হচ্ছে ব্রেভারি ব্রেভারি হচ্ছে নাউন তিন নম্বর হচ্ছে হি ইজ রুড অর রুডনেস সারপ্রাইজড মি দেখেন নেস চুক্ত যেমন এখানে প্রথমটা ছিল শান শান শন তারপর হচ্ছে নেস এগুলো যুক্ত থাকলে সাধারণত সেগুলো কি হয় নাউন হয় এখন সারপ্রাইজ যেটা হচ্ছে ভার্ভ ভার্বের আগে আমাদের কি দরকার ভার্বের আগে আমাদের একটা নাউন দরকার তাহলে আমরা কি রুড নিব নাকি রুডনেস নিব উত্তর হচ্ছে রুড রুডনেস আচ্ছা তারপর হচ্ছে আনলেস প্রোটেক্টেড এরিয়াজ আর এস্টাবলিশড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার উই উইল ফেস এখানে উইল ফেস হচ্ছে কি ভার্ভ এখন উইল ফেস যদি ভার্ভ হয় আমাদের আমরা জানি ভার্বের পরে অর্থাৎ ভার্বের পরে বসলে পড়লে সেটা আমাদের সাধারণত কি কোন জায়গায় বসে অবজেক্টের জায়গায় বসে পরে হলে অবজেক্টের জায়গায় আমাদের কি কি বসবে বলেন তো অবজেক্টের জায়গায় আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে নাউন বসবে তো নাউন এখানে পসিবল কি নাউন পসিবিলিটি কি নাউন নাকি দ্য পসিবিলিটি নাউন পসিবিলিটি হচ্ছে নাউন যেহেতু পসিবিলিটি নাউন তাই এক্ষেত্রে আমাদের বাকি দুইটা না বসে পসিবিলিটিটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে অথবা ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আমাদের কি বসে নাউন বসে আর সাবজেক্ট বললে ভার্বের আগে বসবে নাউনটা অবজেক্ট বললে ভার্বের পরে বসবে নাউন এবার তিন নম্বর আসি প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কি বসে নাউন বসে এখন প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে যদি নাউন বসে অবজেক্ট বললে কি আগে বসে নাকি পরে বসে উত্তর হচ্ছে পরে বসে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রিপোজিশনের পরে আমরা নাউনটা বসাবো এখন দেখেন 
প্রথম এক্সাম্পল হচ্ছে রহিম ওয়াজ অ্যাডমায়ার্ড ফর হিজ সিনসিয়ার অর সিনসিয়ারিটি ঠিক আছে এখন দেখেন ফর হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন তো প্রিপোজিশনের পরে আমাদের কি বসে নাউন বসে তাহলে আমাদের এখানে নাউন কোনটা সেটা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি সিনসিয়ার এখানে নাউন না দুই নম্বর হচ্ছে ইউ শুড নট অ্যান্সার টু আ কোয়েশ্চেন উইথাউট নো অর নোয়িং ইট প্রপারলি এখন এখানে দেখেন যে উইদাউট হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে কি বসে নাউন বসে এখন নো হচ্ছে ভার্ব নোয়িং এটা কি আমাদের ভার্বের ভার্বের মধ্যে পড়ে বলেন তো আপনি বলতে পারেন যে এটা তো আপনি ভার্ব পড়ায় পড়াইলেন কোথায় পড়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে ভার্বের পাঁচটা ফর্ম রয়েছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল তারপর প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর হচ্ছে পাস্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্টিসিপাল প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অবলিক জেরান্ট একটা ছিল তাই না আর শেষেরটা ছিল ইনফিনিটিভ এখন দেখেন আমরা জানি আইএনজি যুক্ত আইএনজি যুক্ত বা কোনো ভার্বের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত থাকে সেটা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হয় অথবা জিরান্ড হয় তাই না এই দুইটা তো পড়লাম যে ভার্বের ফোরে যে যে পাঁচটা ফর্ম ছিল চার নম্বরটা কি ছিল চার নম্বরটি ছিল আমাদের ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হয় অথবা জিরান্ড হয় এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কিসের কাজ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল করে অ্যাজিটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল করে আমাদের অ্যাজিটিভের কাজ আর জিরান কিসের কাজ করে সেটা হচ্ছে নাউনের নাউনের কাজ এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এখানে নয়ের সাথে যে আইএনজি হয়েছে এটা কি অ্যাজিটিভ নাকি নাউন আমাদের আমরা যদি দেখি যে নাউনের জায়গায় বসেছে নাউনের কোথায় কোথায় সেটা আমরা জানি ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে বা প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে যদি দেখতে পান যে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে তার মানে সেটা কিসের জায়গায় বসছে সেটা বসছে আমাদের নাউনের জায়গায় তখন সেটা কি হবে জিরান্ড হবে এখন যেহেতু এখানে উইথাউট এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এরপরে আইএনজি দেখতে পাচ্ছে তাহলে এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে নাকি আমাদের জিরান্ড হবে উত্তর হচ্ছে জিরান্ড কারণ এটা কিসের জায়গায় বসছে নাউনের জায়গায় বসছে নাউনের জায়গায় বসার কারণে এটা আমাদের নাউনের কাজ করছে এবং এটা হবে জিরান্ড ঠিক আছে এখন আমাদের যেটা নতুন সেটা হচ্ছে দুই নম্বর যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে জিরান্ড ইনফিনিটিভ কিংবা পার্টিসিপলের অবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট মানে কি আগে বসে নাকি পরে উত্তর হচ্ছে পরে এখন এটা আমরা কীভাবে বুঝব যে জিরান্ড জিরান্ড আর পার্টিসিপল তো আমরা জানি দুইটাই হচ্ছে আমাদের সেম সেম বলতে স্ট্রাকচারটা সেম ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে আমরা কখন বুঝবো যে এটা জিরান কখন বুঝবো পার্টিসিপল আমরা কীভাবে বুঝবো এত কিছু আমাদের বোঝার দরকার নেই যদি আমরা একটা জিনিস মনে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের জিরান্ড ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট ভার্ভ উত্তর হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ভ ইনফিনিটিভ ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট ভার্ভ উত্তর হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ভ পার্টিসিপল ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট ভার্ভ উত্তর হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ভ তাহলে এই যে তিনটা দেখতে পাচ্ছি তিনটেই হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট ভার্ভ আর যদি নন ফাইনেট ভার্ভ হয় তার অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসবো অর্থাৎ যদি নন ফাইনেট ভার্ভ দেখতে পান এই তিনটা তো নন ফাইনেট ভার্ভ এগুলো যদি দেখতে পান এরপরে আমরা নাউন বসাবো নন ফাইনেট ভার্ভের পরে নাউন বসাবো সবাই লিখে রাখতে পারেন নন ফাইনেট ভার্ভের পরে নাউন বসে তাহলে মেনটেনিং এটা ভার্ভের সাথে আইএনজি যেহেতু ভার্বের সাথে আইএনজি এটা নন ফাইনেট ভার্ভ এটা এটার পরে আমরা কি বসাবো নাউন তাহলে কনসিস্টেন্ট নাকি কনসিস্টেন্সি উত্তর হচ্ছে কনসিস্টেন্সি তারপর হচ্ছে টু সি টু সি হচ্ছে ইনফিনিটিভ তাহলে ইনফিনিটিভ তাহলে এটা নন ফাইনেট ভার্ভ এরপর আমরা কি বসাবো নাউন বসাবো হ্যাপি নাকি হ্যাপিনেস উত্তর হচ্ছে হ্যাপিনেস অবজারভিং এটাও ভার্বের সাথে আইএনজি তার মানে এটা ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট উত্তর হচ্ছে নন ফাইনেট নন ফাইনেট হলে আমাদের ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভ বসবে নাকি ডিফিকাল্টিজ নাউন বসবে তোর হচ্ছে ডিফিকাল্টিজ নাউন ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে আমরা দেখব যে নাউনের প্রকারভেদ নাউন সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে মানে গণনার ভিত্তিতে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যে নাউন গণনা করা যায় সেটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর যেটা গণনা করা যায় না সেটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এটা আমরা সবাই জানি তাই না এখন কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন এ দুটার মধ্যে আমরা পার্থক্যটা দেখব দেখেন কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয়ই ফর্ম আছে অর্থাৎ যেটা গণনা করা যায় সেটা তো একটাও হতে পারে একের অধিকও হতে পারে তাই না যেমন আপেল গণনা করা যায় আমি বলতে পারি একটা আপেল পাঁচটা আপেল বিশটা আপেল তাই না যখন আমি একটা বলছি সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর যখন বলছি পাঁচটা আপেল তখন কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল উত্তর হচ্ছে প্লুরাল অর্থাৎ যেটা কাউন্টেবল সেটা আমাদের একটাও হতে পারে একের অধিকও হতে পারে সেটা এখানে বলা হচ্ছে সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল উভয়ই ফর্মই আছে 
কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন যেটা যেটা গণনা করা যায় না সেটা কখনো কি হয় না প্লুরাল হয় না অর্থাৎ আমি যদি বলি যে পানি পানি কি গণনা করা যায় উদ্ধর হচ্ছে না পানি গণনা করা যায় না তাহলে আপনি কি বলতে পারেন যে দুইটা পানি দশটা পানি বিশটা পানি কারণ ওটা যেহেতু গণনা করা যায় না ওটার কোনো ফ্লুরাল ফর্ম হয় না যেহেতু প্লুরাল ফর্ম হয় না তাই আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে এস বি এসও যুক্ত করা যায় না যেটা প্লুরাল হয় সেটার সাথে তো এস বি এস যুক্ত করা যায় এখন আপনি ওয়াটার্স টু ওয়াটার্স থ্রি ওয়াটার্স এটা বলতে পারবেন না কারণ ওয়াটার হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন পরেরটা দেখি আমরা কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা যেটা গণনা করা যায় সেটা তো একের অধিক হইতে পারে তো একের অধিক হলে আপনি বলতে পারেন যে যেমন একটা হলেও আপনি সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যেমন বলতে পারেন যে ওয়ান অ্যাপল ঠিক আছে টু ওয়ান বুক টু বুকস থ্রি বুকস এখানে বলা আছে ফাইভ অ্যাপলস তাহলে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যাচ্ছে কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে কোনো সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যায় না যেটা আমি বললাম ওয়াটার হচ্ছে আনকাউন্টেবল ওটা সব আপনি বলতে পারবেন না যে থ্রি ওয়াটার্স ফোর ওয়াটার্স ফাইভ ওয়াটার্স কারণ ওটা গণনা করা যায় না পরেরটাতে আসি কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ অথবা অ্যান বসতে পারে যেমন আমরা এ অ্যান কখন বসাই এ এ এবং অ্যান এই দুটো হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল আমরা বসাইতে পারি কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে কারণ আমরা জানি কাউন্টেবল নাউন গণনা করা যায় সেটি একটিও হতে পারে একের অধিকও হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের আগে এ অ্যান ব্যবহার করতে পারব না এ অ্যান কেন ব্যবহার করতে পারব না কারণ ওটা তো গণনাই করা যায় না ওটা তো দুইটা যেমন দুইটা তিনটা চারটা এটা হইতে পারে না একটা হইতে পারে আপনি কি বলতে পারবেন একটা পানি আপনি কি বলবেন যে আমি এই পুকুরে একটা পুকুর থেকে একটা পানি নিলাম এটা বলতে পারবেন না তাহলে সেটা যেহেতু একটাও হতে পারে না মানে আপনি গুনতে পারেন না যে একটা দুইটা তিনটা সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলারও যেহেতু হয় না মানে সিঙ্গুলার বলতে আপনার যেহেতু সিঙ্গুলার মিনিং আমরা দিতে পারি না যে এক বুঝাইতে পারি না যে একটা পানি বা একটা চা যেহেতু আমরা বলতে পারি না ওর আগে আমরা আর্টিকেল সিঙ্গুলার যে আর্টিকেলটা এ অ্যান এগুলো আমরা কি করতে পারি না ব্যবহার করতে পারি না এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি দোকানে তো গিয়ে বলি যে একটা চা দেন দেখেন আপনি একটা চা দে চা বলতে আপনি বোঝাচ্ছেন এক কাপ চা তাই না আপনি এক কাপ চা বোঝাচ্ছেন আপনি কিন্তু চাটাকে গণনা করতে পারছেন আপনি কিন্তু গণনা করছেন কাপকে ঠিক আছে আপনি যোগ দোকানে গিয়ে বলতেছেন ভাই একটা পানি দেন এখন একটা পানি বলতে আপনি কিন্তু এক বোতল পানিকে বোঝা বোঝাচ্ছেন তাহলে আপনি গণনা করছেন কিন্তু বোতল ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় হয় আনকাউন্টেবল নাউন কোনো প্লুরাল ফর্ম নেই ঠিক আছে কোনো প্লুরাল হইতে পারে না যেহেতু গণনা করা যায় না আর কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যায় আনকাউন্টেবলের পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করা যায় না কাউন্টেবলের পূর্বে আর্টিকেল এ অ্যান বসে আর আনকাউন্টেবল পূর্বে আর্টিকেল এ অ্যান ব্যবহার করা যাবে না তবে এখানে দেখেন স্টার দিয়ে দেওয়া আছে যে তবে দা হতে পারে যদি নির্দিষ্ট করে বলা হয় যদি নির্দিষ্ট করে বলা হয় যে আপনার যে এই ধরেন আমি যদি বললাম দ্য ওয়াটার অব দিস পন্ট ইজ পিওর তাহলে আপনি কি সকল পানিকে বোঝাচ্ছেন উত্তর হচ্ছে না আপনি বোঝাচ্ছেন কাকে কি এই পুকুরের পানিকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে যখন নির্দিষ্ট করে আনকাউন্টেবল নাউনকে বোঝানো হবে তখন আমরা তার পূর্বে কি বসাবো আমাদের আর্টিকেল শুধু দা বসাতে পারব ঠিক আছে আর কোনো আর্টিকেল বসানো যাবে না এ অ্যান বসানো যাবে না শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে আর্টিকেল দা হতে পারে কখন যখন আনকাউন্টেবল নাউনকে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হবে এখন এখানে আমার হচ্ছে অনেকে বলতে পারেন যে আমি ক্লাসটা বুঝতেছি না কারণ হচ্ছে এখানে আমি কোনো কিছু ইউজ করতে পারতেছি না আমি ফোন থেকে স্ক্রিন রেকর্ড করে ক্লাসটা দিচ্ছি ল্যাপটপে সমস্যা হচ্ছে হয়েছে এই কারণে আমি ল্যাপটপে ক্লাস নিতে পারছি না তো আপনাদের লাইভ ক্লাস নেওয়া না হবে লাইভ ক্লাসে আপনারা অবশ্যই জানাবেন যে কোথায় কোথায় সমস্যা এখন আমরা আগাই এরপর হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আমরা দেখব যে কি কি আনকাউন্টেবল নাউন হতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন হচ্ছে যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না ঠিক আছে শুধু কি করা যায় অনুভব করা যায় ধরাও যাবে না ছোঁয়া যাবে না অর্থাৎ এটার ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স যেসব নাউন থাকবে না সেগুলোকে আমরা বলবো অ্যাবস্ট্রেক নাউনস যেমন আমি এখান থেকে কয়েকটা বলে যেমন বিউটি 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 অর্থ কি সৌন্দর্য এটা কি ধরা ছোঁয়া যায় না আবার আমি যদি বলি এডুকেশন শিক্ষা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অর্থাৎ ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই আবার আমি যদি বলি অনেস্টি এটাও কি করা যাবে না ধরা যাবে না 
ছোঁয়া যাবে না ঠিক আছে এখন হেলথ এটাও সেম এখন এখানে যেগুলো দেওয়া আছে যে নলেজ লাফটার লাইফ লাভ তারপর হচ্ছে আমাদের মিউজিক এগুলো কিন্তু আমাদের এগুলোর কিন্তু ফিজিক্যাল কোনো এক্সিস্টেন্স নাই যেহেতু ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই তাই এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্টেক নাও না যেগুলো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই অর্থাৎ অ্যাবস্টেক নাও সেগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল সেগুলো গণনা করা যায় না আপনি বলতে পারবেন না একটা ভিউটি দুইটা ভিউটি একটা সৌন্দর্য দুইটা সৌন্দর্য বলতে পারবেন না আপনি বলতে পারবেন না একটা সততা দুইটা সততা আপনি বলতে পারবেন না যে একটা ভালোবাসা দুইটা ভালোবাসা ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এগুলো গণনা করা যায় না তাই এগুলোকে আমরা বলবো আনকাউন্টেবল নাউন তারপর হচ্ছে গ্রুপস উইথ ইন্ডিভিজুয়াল পার্টস দেখেন কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলো অনেক ইন্ডি অনেক ছোট ছোট মানে আলাদা আলাদা জিনিসের সমন্বয় তৈরি যেমন আমি যদি এখানে বলি আমি যদি এখানে বলি যে সহজ একটা বলি সেটা হচ্ছে ফ্রুট ফ্রুট হচ্ছে কি ফলমূল এখন দেখেন এই ফ্রুটের মধ্যে কিন্তু আমাদের কি কি থাকে ফ্রুটের মধ্যে আপে অ্যাপেল থাকতে পারে তারপর হচ্ছে আমাদের কমলা থাকতে পারে তারপর হচ্ছে বড়ই থাকতে পারে সব কিছুকে মিলে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে ফ্রুট ঠিক আছে তাহলে যেহেতু ফ্রুট বিভিন্ন ছোটো ছোটো জিনিসের সমন্বয়ে একটা একটা নাউন হচ্ছে ফ্রুট তাই এটাকে আমরা বলবো আনকাউন্টেবল নাউন তারপর হচ্ছে মেক আপ যারা এখানে যারা মেয়েরা আছে তারা হচ্ছে ভালো বলতে পারে মেক আপ শুধুমাত্র যে আমাদের লিপস্টিককে বোঝানো হয় না অনেক কিছুই আছে আমি জিনিসগুলোর নামও জানি না তো সবগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের সমন্বয় একটা নাউন ক্রিয়েট হয়েছে সেটা হচ্ছে মেক আপ যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল পার্টস নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপের মানে একটা নাউন হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল পার্টসের সমন্বয় তাই এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তারপর হচ্ছে জুয়েলারি একই অবস্থা অনেক জিনিসের সমন্বয়ে জুয়েলারি হয় তারপর হচ্ছে আমাদের ফার্নিচার ফার্নিচারের মধ্যে চেয়ার থাকে টেবিল থাকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আরও অনেক কিছু থাকে দেন হচ্ছে আমাদের মানি মানি হচ্ছে অর্থ এখন এই যে মানির মধ্যে আপনার কী কী থাকতে পারে মানির মধ্যে হচ্ছে আপনার যেমন নগদ টাকা থাকতে পারে চেক থাকতে পারে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড সবগুলো মিলে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে মানি হচ্ছে তাই না তো এই যেহেতু অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্টসের সমন্বয়ে একটা নাউন হচ্ছে ওই নাউনটাকে আমরা গণনা করতে পারবো না ওটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আচ্ছা আর এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে স্ল্যাং স্ল্যাং অর্থ কি সেটা আপনারা জানেন তো স্ল্যাংয়ের মধ্যে অনেক স্ল্যাং অনেক শব্দ নিয়ে স্ল্যাং হতে পারে ঠিক আছে সেই এই কারণে এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল আর যদি আপনি স্ল্যাংয়েরটা না বোঝেন আমাকে জানাবেন গ্রুপের মধ্যে বলে দিব আচ্ছা তারপর হচ্ছে থিংস উইথ নো ডেফিনিট ফর্ম যেগুলো নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না যেমন তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না বায়ুবীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না আবার কিছু কিছু কঠিন পদার্থ আছে সেগুলোর কি থাকে না নির্দিষ্ট আকার থাকে না যেমন সুগার চিনি এটার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই তারপর হচ্ছে আমাদের চিজ এটারও নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের আবার গ্লাস গ্লাস কিন্তু কঠিন পদার্থ কিন্তু তারপরও সেটার কি নাই নির্দিষ্ট কোনো আকার নাই আপনার জানালা যেমন গ্লাস সেভাবে কেটে সেই সাইজের যে জানালার সাইজের বানাইতে হয় গ্লাসটাকে তাহলে গ্লাসেরও কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না ঠিক আছে যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই এগুলো হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাও দেন হচ্ছে থিংস দ্যাট হ্যাভ টাইনি পার্টস টু স্মল টু কাউন্ট বলতেছে যে এখানে কিছু কিছু নাউন আছে নাউন আছে যেগুলার যেগুলো হচ্ছে এতটাই ছোট যে যে হচ্ছে সেগুলো গণনা করা যায় না বা গুনতে পারলেও গুণ শেষ করা যায় না দুইটা জিনিস হয় গণনা করা যাবে না অথবা গুণে শেষ করা যাবে না কিসের কারণে যে জিনিসটা এতটাই ক্ষুদ্র যেমন ডাস্ট ডাস্ট মানে কি ধুলি এখন ধুলি হচ্ছে এতটাই ক্ষুদ্র যে আপনি কি করতে পারবেন গুনতেই পারবেন না গ্রাস গ্রাস ছোটো জিনিস কিন্তু আপনি গুনতে পারবেন আপনি একটা দুইটা গুনতে পারবেন কিন্তু ওটা গুনে কি করা যাবে না শেষ করা যাবে না রাইস চাল গুনতে পারবেন কিন্তু গুনে শেষ করা যাবে না তারপর সল্ট সুগার উইট এগুলো সেম অবস্থা যে আপনি গুনতে পারবেন কিন্তু গুনে শেষ করতে পারবেন না যেহেতু গুনে শেষ করতে পারবেন না তাই এগুলো হচ্ছে আমাদের আনকাউন্টেবল নাও ন্যাচারাল ফ্যানামেনা প্রকৃতির সাথে রিলেটেড যেসব টার্ম যেমন ডার্কনেস অন্ধকার আপনি বলতে পারবেন একটা অন্ধকার দুইটা অন্ধকার একটা ডিও দুইটা ডিও একটা কুয়াশা দুইটা কুয়াশা এগুলো প্রকৃতির সাথে রিলেটেড এই টার্মগুলো আপনি একটু দেখে নিতে হবে এই টার্মগুলো কিন্তু আপনি কি করতে পারবেন না এই টার্মগুলো যেহেতু গণনা করতে পারবেন না তাই এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন্স এলমেন্টস রোগের নাম 
বিভিন্ন রোগ আপনি রোগের নাম কিন্তু আপনি কি করতে পারবেন না আপনি এখানে যে রোগের নামগুলো দেওয়া আছে এই রোগগুলো কিন্তু আপনি গণনা করতে পারেন আপনি বলতে পারবেন না আপনি আপনি বলতে পারেন যে করোনা ভাইরাস এখন করোনা ভাইরাসের এখানে এজ যুক্ত আছে ভাইরাসের শেষে এজ যুক্ত আছে না আপনি বলতে পারেন যে এটা যেহেতু এজ যুক্ত আছে এটা প্লুরাল আসলে এটা প্লুরাল এটা একটা রোগের নাম আপনি বলতে পারবেন না যে আমার বন্ধুর একটা করোনা ভাইরাস হয়েছে আমার কি বলে আমার চাচাতো ভাইয়ের আরেকটা করোনা ভাইরাস হয়েছে এটা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না রোগ কিন্তু একটাই যেহেতু রোগ একটাই ওটাকে কি করা যাবে না গণনা করা যাবে না ঠিক আছে এরপর আছে অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট যেমন ইকোনমিক্স আপনি বলতে পারেন এর শেষে এস যুক্ত আছে এটাও হচ্ছে গণনা করা যায় কিন্তু আসলে না এস যুক্ত থাকলেও এটা যেহেতু একটা সাবজেক্টের নাম এটা গণনা করতে পারবেন না আপনি বলতে পারবেন না যে আমি একটা ইকোনমিক্সে পড়ি আমার ছোটো ভাই আরেকটি ইকোনমিক্সে পড়ে তাহলে এটা কি করা যাবে না গণনা করা যাবে না এরপর হচ্ছে স্পেশাল টাইপস অফ নাউন সেই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আমি পড়াবো সেটা হচ্ছে টু পার্স নাউন টু পার্স নাউন হচ্ছে যেটার দুইটা অংশ থাকে ঠিক আছে দুইটা অংশ যেমন এখানে সবগুলো নাউন পড়া লাগবে না আমি কয়েকটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সিজার্স গ্লাসেস ট্রাউজার্স ভেজিটেবলস ঠিক আছে এই কয়েকটা পড়বেন এই কয়েকটা এই চারটা পড়লেই হবে এগুলো টু পার্টস কেন বলতেছি যে এটা দুইটা পার্ট থাকে একটা সিজার্স যেটা সে সিজার্স মানে কি আপনার কাছি কাছির কয়টা কয়টা অংশ থাকে দুইটা অংশ তাহলে দুইটা পার্ট যেহেতু এটা হচ্ছে সবসময় প্লোরাল গ্লাসেস চশমার কয়টা কয়টা অংশ দুইটা অংশ দুইটা তাই না দুইটা চোখের জন্য দুইটা তারপর হচ্ছে আমাদের ট্রাউজার্স ট্রাউজার্সের কয়টা দুইটা দুই পায়ের জন্য দুইটা ভেজিটেবলস শাক সবজি তাহলে আলাদা আলাদা কয়টা দুইটা শাক একটা সবজি একটা তাই না আচ্ছা এরপরে বলা আছে দিস নাও লুকস লাইক সিঙ্গুলার বাট দেয়ার প্লোরাল বলতে হচ্ছে কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলো সিঙ্গুলার মতো লাগে কিন্তু সেটা আসলে কি না সিঙ্গুলার না এখান থেকে কোনটা কোনটা পড়বে না আমি বলি ফোক পিপল চিলড্রেন পুলিশ পাবলিক এই কয়েকটা পড়লে হবে দেখেন ফোক লোক ফোক মানে কি আমরা বলি ফোক মিউজিক মানে কি লোকসঙ্গীত লোক বলতে কি একজনকে বোঝায় নাকি সবাইকে বোঝায় তাই না অনেককে বোঝায় সবাইকেই বোঝায় তাহলে এটা হচ্ছে প্লুরাল পিপল আমরা জানি পার্সন হচ্ছে সিঙ্গুলার পিপল হচ্ছে কি প্লুরাল তারপর হচ্ছে চাইল্ড হচ্ছে সিঙ্গুলার চিলড্রেন হচ্ছে প্লুরাল ক্যাটেল গবাদ গবাদি পশুর দল দলকে ক্যাটেল বলা হয় তাহলে ওটাও প্লুরাল আর পুলিশ একটা জিনিস মনে রাখবেন পুলিশ সবসময় প্লুরাল পুলিশ কখনো সিঙ্গুলার হবে না অনেকে ভাবে যে পুলিশ হচ্ছে সিঙ্গুলার কিন্তু আসলে পুলিশ সিঙ্গুলার না এটা হচ্ছে প্লুরাল এটা এক্সামে আসে অনেক এক্সামে এটা চলে আসে ঠিক আছে এটা ভালো করে আপনারা পড়তে হবে এরপর এখানে বলা আছে যে কিছু নাউন আছে যারা সিঙ্গুলার এবং প্লুরালে অপরবৃত্ত ফর্মে থাকে ঠিক আছে এখন প্লুরাল হলে এদের সাথে কি হয় না কখনো এজ যুক্ত হয় না এখানে শিপ ডিয়ার পেয়ারটা এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চলে আসছে পেয়ারটা হচ্ছে আমাদের বর্তমানে কিন্তু ওটাকে কি যুক্ত করা হয় এজ যুক্ত করা হয় ঠিক আছে মডার্ন ইংলিশে প্লুরাল হলে কি যুক্ত করা হয় এজ যুক্ত করা হয় তো এটা আপনারা এখানে শীত থেকে একটু ইগনোর করার চেষ্টা করেন কারণ যেহেতু অলরেডি এক্সামে চলে আসতেছে প্লুরাল হয়ে চলে আসতেছে তাই এটা একটু কেয়ারফুল কেয়ারফুল থাকেন এটাতে প্লুরাল হয়ে এলে প্লুরাল যদি হয় সেক্ষেত্রে এস যুক্ত করবেন এখানে চারটা পড়লে হবে কি কি শিপ ডিয়ার পেয়ার এবং ডজন পেয়ারের এখানে খাতার মধ্যে লিখে রাখেন যে বর্তমান মডার্ন ইংলিশে পেয়ারের সাথে প্লুরাল হলে এস যুক্ত করা যায় করা হয় ঠিক আছে আর যদি দেখেন যে অপশানের মধ্যে এস যুক্ত নাই তখন এই নিয়মে করবেন দুইটাই আপনার মাথায় রাখতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সিঙ্গুলার হলে হবে শিপ প্লুরাল হলো অশিপ সিঙ্গুলার হইলো ডিয়ার প্লুরাল হইলো ডিয়ার ঠিক আছে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সেম কথা প্রযোজ্য প্রথম চারটা পড়লেই হবে তাহলে আই স টেন শিপ অ্যান্ড ফাইভ ডিয়ার তাহলে এখানে টেন শিপস কিন্তু বলি নেই ফাইভ ডিয়ার্স কিন্তু বলি নেই ঠিক আছে আবার হি বট ফাইভ ডজেন্স না বলে আমরা কি বললাম ডজেন বললাম এখানে যদি ওয়ান হতো তাও আমরা কি বলতাম ডজেন এটার সাথে কি যুক্ত হবে না এস যুক্ত হবে না এখানে আরেকটা জিনিস নাই সেটা লিখে রাখেন যে ফিশ ফিশ জিনিসটা সিঙ্গুলার হচ্ছে ফিশ প্লুরাল ও ফিশ এটার মতো কিন্তু আমরা চাইলে কি করতে পারি প্লুরাল করার ক্ষেত্রে ফিশের সাথে ইয়েস যুক্ত করতে পারি অর্থাৎ প্লুরাল করতে আপনি চাইলে মানে কোনো কিছু যুক্ত না করতে পারেন অথবা ইয়েস যুক্ত করতে পারে দুইটাই আমাদের এখানে কারেক্ট হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 
আচ্ছা এখানে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন উইথ সিমিলার মিনিংস কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলো হচ্ছে কাউন্ট সবসময় কাউন্টেবল হিসেবে বিবেচিত হয় আর কিছু কিছু নাউন আছে সেগুলো আনকাউন্টেবল হিসেবে বিবেচিত হয় কিন্তু মিনিংটা মরালে সেম এখন দেখেন যেমন এখানে ক্লাইমেট আর ওয়েদার দুটোই আমাদের কি বোঝায় আবহাওয়া বা জলবায়ু বোঝায় তাই না কিন্তু ক্লাইমেটটাকে ধরা হয় কাউন্টেবল হিসেবে আর ওয়েদারটাকে ধরা হয় আনকাউন্টেবল হিসেবে যেহেতু ক্লাইমেটটাকে কাউন্টেবল হিসেবে ধরা হয় এর আগে আমরা আর্টিকেল বসাইতে পারব এবং প্লুরাল করতে পারব এস বিআই যুক্ত করতে পারব ওয়েদার যেহেতু আনকাউন্টেবল হিসেবে ধরা হয় ওয়েদারের সাথে আমরা কি করতে পারব না এস বিআই যুক্ত করতেও পারব না আবার আর্টিকেলও বসাইতে পারব না লাফ হাসি লাফটারও হাসি কিন্তু লাফটা লাফটাকে ধরা হয় কাউন্টেবল নাউন এ কারণ আর্টিকেল এবং প্লুরাল দুটোই করতে পারব আর লাফটার হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তাই এ এই ক্ষেত্রে আর্টিকেলও বসাইতে পারব না আমাদের প্লুরাল করতে পারব না ঠিক আছে এখন একইভাবে জব এটা হচ্ছে কাউন্টেবল ওয়ার্ক হচ্ছে আনকাউন্টেবল মেশিন হচ্ছে কাউন্টেবল একটা মেশিনকে বোঝানো হয় বা একের অধিক মেশিনকে বোঝানো হয় আর মেশিনারি হচ্ছে আমাদের সবগুলো মেশিনের সমন্বয়ে যেটা সেটা হচ্ছে মেশিনারি জার্নি এটা হচ্ছে কাউন্টেবল জার্নি বলতে নির্দিষ্ট একটা ভ্রমণকে বোঝানো হয় যেমন আপনি যদি বলেন যে আমি এখান থেকে ঢাকায় একটা মানে এখান থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় আমি মানে কি ভ্রমণ করার সময় হচ্ছে আমি এই জিনিসটা ফেস করছি তাহলে আপনি কি সকল ভ্রমণকে বোঝাচ্ছেন উত্তর হচ্ছে না আপনি শুধু একটা নির্দিষ্ট ভ্রমণকে বোঝাচ্ছেন নির্দিষ্ট ভ্রমণকে বোঝালে সেটা হচ্ছে জার্নি এর আগে আপনি আর্টিকেলও বসাইতে পারবেন বা প্লুরালও করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি ইন জেনারেল আপনি যদি বলেন যে ভ্রমণ আমার ভালো লাগে না আপনি কি নির্দিষ্ট কোনো ভ্রমণের কথা বলেছেন নাকি ইন জেনারেল ভ্রমণের সব ভ্রমণের কথা বলেছেন যখন ইন জেনারেল বলবেন তখন সেটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল স্নো ফ্লেক এটা হচ্ছে কাউন্টেবল স্নো হচ্ছে আনকাউন্টেবল সান বিম কাউন্টেবল সানলাইট বা সানশাইন হচ্ছে আনকাউন্টেবল ট্রাফিক জ্যাম একটা নির্দিষ্ট জ্যাম এটা হচ্ছে কাউন্টেবল আর ট্রাফিক ইন জেনারেল যত গাড়ি আছে রাস্তায় সবগুলোকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে আপনি কি রাস্তার সকল গাড়ি গুনে শেষ করতে পারবেন না তাই এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনকে বোঝানো হয় যেমন আমি যদি বলি সাকিব আল হাসান এখানে এসেছিল একটা বিজ্ঞাপন করতে তাহলে ওই বিজ্ঞাপনটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন বোঝাতে আমরা বলবো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর আমাদের যে আমরা যদি বলি যে অ্যাডভার্ট আমাদের বিজ্ঞাপন আমার দেখতে ভা দেখতে ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে আপনি কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনকে না বুঝিয়ে যখন ইন জেনারেল বিজ্ঞাপনের কথা বলবেন তখন সেটা হচ্ছে আমাদের আনকাউন্টেবল নাও অর্থাৎ তখন তার আগে কোনো আর্টিকেলও বসানো যাবে না ওটাকে প্লুরালও করা যাবে না এখন এখানে এখানে আমাদের যে ক্লাসরুম প্র্যাকটিসটা আছে এটা আপনারা করবেন করে আমাকে দিবেন ইনবক্সে পাঠাবেন এ পর্যন্তই থাকলো এই ক্লাসটা পরের ক্লাসে আমরা ডিটারমিনেন্ট নিয়ে আলোচনা